Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi la karamil ladhi khalaqal insana wa karrama wa 'allamahu minal bayani ma lam ya'lam Fa subhanal ladhi la yahsu imtinanuhu bil lisani wa la bil qalam Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa habibana wa maulana Muhammadana abduhu wa rasuluh Alladhi ya rasulahu bil haqi bashira wa nazira Wa da'iyan ila allahi bi idhnihi wa sirajan wa kamaran munira فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد شكل جوان سر محبة عواز دبرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Manirrahim Kullu nafsim Mima kasabata rahina Illa asahaba al-yameen في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائن وكنا نكذب بيوم الدين صدقت يا رب العالمين وان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر راه المسلم وقال تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكل درود إبراهيم برون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هجر بيتها بدون أربعين فير يا شني تومي يا بن غاري दिने रालो तुमी सोरी दिते चले गए ले मदीना ही मक्का सेरे हेरासोल 
তোমাকে বলি আমি কেমন করে হেরাসল তোমাকে বলি আমি কেমন করে খেয়ে না খেয়ে দিন প্রসারের কাজে নিজেকে দিয়ে ছবি নিয়ে তাই ফের কাফের এরা চিল্ল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিসু দিল লিলিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন প্রসারের কাজে নিজেকে দিয়ে ছবি নিয়ে তাই ফের কাফের এরা চিল্ল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিসু দিল লিলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে বলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে বলি আমি কেমন করে হেরার গোহায় তোমারই ধ্যান আসমান থেকে নামে আল কোরআন হিরার গোহাই তোমারই ধ্যান আসমান থেকে নামে আল কোরআন ভাঙল সবার ভুল তোমারই তারে আসল কোরআনের সায়া তলে খালে দমর আলি আবু বকর ইসলামি ঝান্ডা নীল যে তুলে আল্লাহ তুমি সিলে যে সাদাই সকল মানুষের তরে হেরা সোল তোমাকে ভুলে আমি কেমন করে হেরা সোল তোমাকে ভুলে আমি কেমন করে মোহাম্মাদুর জবান সের এক বাক্যে পড়ছি সাল্লু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী সিরাজগঞ্জ জেলার সলঙ্গা থানার অন্তর্গত আমডেঙ্গা বুড়িদাহ বাইত নূর জামে মসজিদের উন্নতি কল্পে যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরাট তাফসির কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য অনারবল প্রেসিডেন্ট জনাব আলহাজ মোহাম্মদ আকবর আলী তালুকদার সাহেব আল্লাহ পাক তার গোলামকে হায়াতে তৈরি বাঁশিয়াতে কলিয়া দান করুন সকলে বলুন আমি আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত প্রধান অতিথি আপনাদের প্রাণপ্রিয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হেদায়তুল আলম আলম রেজা সাহেব আল্লাহ পাক তার গোলামকে হাতে তৈরি বাঁশিয়াতে কলিয়া দান করুন জনগণের ক্ষেতমতের জন্য আদর্শবান নেতা হিসেবে কবুল করুন সকলে বলুন আমি আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত সহ সভাপতি সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আলোচনাকে ধন্য করেছেন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল সুবাহান সাহেব আলোচনাকে ধন্য করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম কাউসারি সাহেব আমি যখন দূর থেকে মাইকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম মনে হচ্ছে সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান আলহাজ হজরত মাওলানা রিজাউল করিম কাউসারি হুজুরের সাথে মনে হয় ওই একই রকম কণ্ঠ তাই না বোঝার কোনো উপায় নাই তারই নাকি বিয়ে তার সাথে ওয়াজ করেছে আলহামদুলিল্লাহ আসলে রিজাউল করিম কাউসারি কি যে একটা আলোচক ছিলেন কেমন আলোচনা করতেন এটা সিরাজগঞ্জের মানুষের মনের মধ্যে আসে না উত্তরবঙ্গে এরকম 
ভালো একজন আলোচক আমরা হারিয়ে ফেলেছি আল্লাহ পাক যেন তার কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানায় দেন জোরে কোনান আরো জোরে বলেন আমিন মঞ্চ উপস্থিত রয়েছেন সম্মানিত লমাই کرام সামনে বসা পিতৃ সমতুল্য মুরবি বাবাজিরা কলিজার টুকরা প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইরা ছোট ছোট সোনা মালিকেরা পর্তার আড়ালে সম্মানিত বলা সরল আবেদা সালেহা মা ও বোনেরা প্রশাসনের সম্মানিত পুলিশ ভাইরা ডিবির ভাইরা জাতির বিবেকপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত নেতা কর্মী ভাইরা সবাইকে আবারো সালাম বিনিময় করছি আশা করছি সকলে সালামের জবাব জোরে শুনে দেবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা শুকরিয়া দাই করতেছি যে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়া করে করুণা করে মায়া করে mohabbat করে ভালো পেশে পছন্দ করে অত্র এলাকা থেকে গনে গনে গোনান্নিত করে যাচাই বাছাই করে আজকে এই কোরআনুল কারীমের মাহফিল আশার বসার সুযোগ করে দিলেন সেই মহান স্রষ্টার দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্য করে দরদ সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিশ্বনবী বিশ্বনেতা যে নবী আইকামে জাহিলাতের যুগে আগমন করে অসভ্য মানুষগুলোকে সভ্য বানিয়েছেন ভদ্র মানুষগুলোকে ভদ্র বানিয়েছেন কোরআন নামের সংবিধান দিয়ে কোরআনে রাজ কায়েম করে সোনালী যুগ উপহার দিয়া মদিনার পাক ভূমিতে শাহিত আছেন সে রাসূলের প্রতি mohabbat নে পড়ছি দরদ সালাম সকলেই পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত ভাই আজকের মাহফিল আসতে পেরে বসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজা কারা কারা বেজার দুহাত তুলে দেখান তো দেখি আলহামদুলিল্লাহ তো চালা আজকের প্রোগ্রামে আসতে পেরে বসতে পেরে কারা কারা খুশি মুখে নিয়ে হাসি আওয়াজ দেবে সে আল্লাহ নামের এমন একটি স্লোগান দেবেন এলাকায় যদি কোনো ইসলাম বিরোধী দুই পোকা সার পোকা তেলা পোকা থাকে ওদের কলি যায় যেন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এমন আওয়াজ তুলতে রাজি আছেন যারা বীর মুসলমানের মতো দুটি হাত টান টান করে তুলে দেখান তো তারা লিল্লাহ তাকবীর লিল্লাহ তাকবীর আল্লাহু আকবার আল কোরআনের আলম দুর্নীতি অনেকে বলে ফেলেছেন তাই না আমরা আমাদের দেশটি দুর্নীতি মুক্ত চালা কবুল করুন সকলে বলেন আমিন আমাদের দেশটি আমরা যৌতুক মুক্ত চালা কবুল করুন সকলে বলেন আমিন আমাদের দেশটি আমরা মাদক মুক্ত চালা কবুল করুন সকলে বলেন আমিন ভূমিকা লম্বা কথা নয় গভীর রাত এজন্য কোনো কথা নয় ডাইরেক্ট একবার আলোচনা শুরু কথা বুঝতে পারছেন ভূমিকা দিয়ে 10 15 মিনিট সময় আমি আজকে নষ্ট করব না একবার যেহেতু গভীর রাত ভালো লাগে না খারাপ লাগে জানার বিষয় আছে না হয়তো দেখেছে আধা ঘন্টা পরে দর্শন মানালে মোবাইলে শুনছি চলো যায় এরকম হতে পারে না তবে মোবাইলে শোনা কাটা কাটা দশ মিনিট পাঁচ মিনিট বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট আজকের আলোচনাটা একটা পুরো লাই মানে পুরো আলোচনাটা পাবেন ইনশাল্লাহ এজন্য মন যদি চাই থাকতে পারে না আমাদের জোর নাই কতিপক্ষের ভাইরা বলছে হুজুর কোনো জোর নাই আপনি ওয়াশ করবেন প্রাণ ভরে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব সুরা মোদ্দাসির থেকে কোন সুরা জীবনে দুইটি পর্ব একটা মাকি আর একটা মাদানি হিজরতের পূর্বে যে সুরা গুলো নাজিল হয়েছে এই সুরা গুলোকে মাকি সুরা বলা হয় আর হিজরতের পরে যে সুরা গুলো নাজিল হয়েছে এই সুরা গুলোকে মাদানি সুরা বলা হয় আর কোরআনের কথা শুনলে মোমিনদের ইমান কি হয়েছে সত্য কথা বলে আল্লাহ বলে 
এজন্য আমরা সূরা মুত্তাসিরের 38 নম্বর আয়াত থেকে আলোচনা শুরু করব ইনশা জবান সেরে সবাই একটু পড়েন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিতারিত মুদ্দাস শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা চাচ্ছি পরম করুণাময় সিমদল আল্লাহর নামে শুরু করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুল নাফসিম বিমা কাসাবাত রহিনা আল্লাহ সুবহানাহু আগে একটা কথা বলি পোস্টারে লেখা আছে যা তাই ওয়াজ করব নাকি অন্য কিছু পোস্টারে লেখা আছে তাফসিরুল কোরআন মাহফ কথা বুঝেন না সে আলোচনা করব নাকি হরিণীর কিচ্ছা ধরে টান মারব কোন পরে যে তাফসির শুরু হলে ওটা ভাষা করবেন তাই ঠিক সমস্যা কিন্তু কথা বুঝছেন আলোচনা বুঝাইতে গিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ওই আয়াতের প্রেক্ষাপটে যদি কোনো ছোট বড় ঘটনা বলা সম্ভব হয় আমি বলবো প্রয়োজন না হলে বলবো না কিন্তু আপনারা কোরআন বোঝেন কোরআন শুনেন ভালো লাগে আর কোরআন বোঝারই দরকার কোরআন যদি জাতির মানুষ বুঝতে পারে কোরআনে আল্লাহ পাক কি বলেছেন এই মেসেজ আপনি আমি যদি নিতে পারি বিশ্বাস করেন এই সমাজ অনেক পরিবর্তন হবে কথা বলেন না কেন আল্লাহর পাঠানো চিঠি ডাকে পড়তে হবে লাইলি মজদুর কাছে চিঠি লেখে প্রতিদিন চিঠি লেখে কিন্তু মজদুর একটা চিঠিও খুলে দেখে না পড়ে না তাহলে কি বলেন পীড়িত হবে প্রেম হবে 14 ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস সামনে আসছে যুবকদের জন্য স্পেশাল কিছু বলার দরকার আছে না আজকে 11 ফেব্রুয়ারি আর মাত্র 3 দিন চিন্তা ভাবনা করে নিন ভালোবাসা আমার কাছে সিল মারেন নাকি তোদের 12টা আজকে আমি বাজাবো আজকে যুবকদের অবস্থা খারাপ ফুল কারে দেবি প্রেম কার সাথে করবি আজকে শেখায় দাও মন খারাপ করছেন আপনারা চরিত্রের পরিবর্তন করতে হবে কোরআন শুনতে হবে কথা বলেন ঠিক কেন লাইলির আবেগ গণ চিঠি গুলো যদি মজনু না পড়ে বলেন প্রেম হবে চিঠি পাঠাই ও চিঠি রেখে দাও চিঠি পাঠাই চিঠি রেখে দাও মজনু যদি একটা চিঠি খুলে দেখত লাইলি কি লিখেছে প্রিয়তম মজনু আমার তোমার চোখের দিকে তাকাইলে আমি দুনিয়ার সব ভুলে যাই তোমার হাসি আমি বড় ভালোবাসি তোমার শরণে সারা জীবন কাটায় দিতে চাই তুমি আমার জানের জান তুমি আমার পরাণ কথা বোঝেন নাই তুমি আমার সাধনা তুমি আমার ভাবনা তোমার নিমনির মধ্যে অনেক আশা বাঁধতে চাই ছোট্ট একটা ভালোবাসার ঘর নাকি কোন এইভাবে অনেক কথা আবেগ দিয়ে লাইলি লিখেছে মজনুর প্রেম পাওয়ার জন্য কিন্তু মজনু সিটি খোলেও না লাইলির প্রেম বোঝেও না কথা কোন ঠিক কেন এটা একটা উদাহরণ দিলাম কথা বোঝানোর জন্য আল্লাহ যে মেসেজ আল্লাহর পাঠানো যে কিতাব তাফসিরুল কোরআন মাহফিল দেখেন একটা কোরআন শরীফ মনছে না দুঃখের বিষয় না একটা কোরআন থাকা দরকার ছিল আচ্ছা আল্লাহর পাঠানো এই কিতাব কোরআনুল কারীম আল্লাহ কি বলেছেন যদি আল্লাহর সাথে প্রেম করতে চান তাহলে বলেন তো আমাদের সেই আল্লাহর পাঠানো কিতাব কোরআনুল কারীম নামক চিঠি পড়ার দরকার আছে না নাই बुजते এক নাম্বার কোরআন পড়তে হবে দুই নাম্বার কোরআন আল্লাহ কি বলেছেন এই কথাটা বুঝতে হবে তিন নাম্বার বোঝার পরে আমল করতে হবে চার নাম্বার এক আমল করলে হবে না পরিবারের ভিতরে এসে আমলের ব্যবস্থা করা লাগবে সমাজের ভিতরে এসে আমলের ব্যবস্থা করা লাগবে আর পাঁচ নাম্বার কোরআন মোতাবেক সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য কাজ করে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না পাঁচটা বিষয় করার ভিতরে আছে শুধু পড়বেন হবে না 
শুধু অর্থ বুঝবেন হবে না মানতে হবে আর ওই রকম একটা কোরআনের সমাজ করার জন্য সবাইকে পরিকল্পনা করতে হবে কাজ করে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে আল্লাহর পাঠানো এই কিতাব কোরআনুল নামো কোরআনুল করিম নামক চিঠিটা পড়ার দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন দরকার আছে না না এই জন্য এই সূরা পবিত্র কোরআনুল করিমের সূরা মুদাসির থেকে যা এতে কারিমা গুলো তেলাওয়াত করেছি বাজান তার উপরে আলোচনা করব আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন কুল্ল নাফসিম বিমা কাসাবাত রহিনা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন প্রত্যেকটা ব্যক্তি তার নিজ কিত কর্মের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে আবদ্ধ থাকবে নিজের কিত কর্মের হিসাব আপনি যেকে দেওয়া লাগবে আল্লাহর কাছে আপনার কিত কর্মের হিসাব আপনার ছেলে দেবে না আপনার মিয়া দেবে না আপনার প্রিয়তম স্ত্রী দেবে না আপনার কিত কর্মের হিসাব আপনাকে দেওয়া লাগবে কার কাছে আরো জোরে বলেন কার কাছে এজন্য দুনিয়ার জীবনে দিনের আলোতে বলেন রাতের আধারে বলেন প্রকাশ্যে বলেন গোপনে বলেন যা কিত কর্ম করতেছেন যা গোনাহের কাজ করতেছেন সবের কাজ করতেছেন সব কিন্তু আপনার আমল নামাই লিপিবদ্ধ হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না আপনি যা করতেছেন কথা কন না কেন আমার আল্লাহ বলেন মানুষ এমন কোন কথা বলে না তার কথা রেকর্ড করার জন্য আমার ফেরেস তারা নাই ফেরেস তারা আছে না নাই আল্লাহর পাঠানো প্রহরী ফেরেস তারা আছে বাজান মনে করেন একটা দেশের সরকার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চালানোর জন্য দেশটাকে টিকে রাখার জন্য সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী আছে না নাই ডিবি আছে না নাই হয়তো আপনার কাছে বসে আছে মাথায় লম্বা পাগড়ি থাকতে পারে মাথায় টুপি থাকতে পারে মুখে দাড়ি থাকতে পারে দেখে মনে হবে তাবলিকের আমির কিন্তু খোঁজ দিয়ে দেখেন সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর লোক কথা কন ঠিক কি না পাগলের মতো ভেট বুস করে সাত করে সাধারণ মানুষের মতো ঘোরা ফেরা করে মনে হয় রংপুরের কামলা কিন্তু হিসাব করে দেখেন উনি ডিবির লোক কথা কন ঠিক কে না একটা সরকার যদি তার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিয়ে এত চিন্তা করতে পারেন যিনি আসমান জমিনে এত বড় মালি সে আল্লাহ পাক আপনি আমি যা কিছু করতেছি সে আল্লাহ রিকর্ড করার জন্য তার ফেরেস তার রেখেছে কি না সম্মানিত দুইজন লেখক কাতে বসে লেখতেছে আপনি ঘুমাইল ফেরেস তারা ঘুমাই না চব্বিশটা ঘন্টায় আপনার আমল নামাই সকাল বেলা উঠে কারে গালি দিয়েছেন লেখেছে সকাল বেলা উঠে ভজনের নামাজ পড়েছেন লেখেছে সকাল বেলা উঠে কারো জমিতে ফসল নষ্ট করেছেন লেখেছে রাত তিনটার দিকে ওইটা গোপনে কারো পুকুরে বিষ ছুড়ে দিয়েছেন লেখেছে কথা কথা ভিডিও আকারে রেখেছে কথা কন ঠিক সত্তর বছরে যা যা করছো আশি বছরে যা যা করছো সব লেখা আছে কথা ঠিক মানুষ ওই কিতাব হাতে নিয়ে বলবে নিজের আমন নামার ভালো ভালো জিনিসগুলো দেখার পর খুশি হবে আনন্দিত হবে আর যখন গুনাহের জিনিস পড়বে বাদামলের খাতা পড়বে তখন বলবে আল্লাহ আমি দুনিয়াই করি নাই দুনিয়াতে দুই নাম্বার করে আখেরাতে আবার তিন নাম্বার করে বাঁচতে যায় কিন্তু আল্লাহ আদালতে কোন সলা কলা চলে না মিথ্যা সাক্ষী চলে না সলসা তুরি করে ধোকা দিয়া আল্লাহকে বোকা বানায় বাসার কোন সম্ভাবনা নাই কথা কথা ঠিক কিনা আপনারা আপনাকে দেওয়া হবে কড্ডার মরে দাঁড়ায় একটা মানুষ জিজ্ঞাসা করেছে ভাই আমি আমদাঙ্গা যাব বুড়ি দহ কেন কখন আমার 
আত্মীয়র বাড়ি আছে চিনি না আপনি তার রাস্তা দেখায় দিলেন ভাই সোজা যাবেন একবারে ওই যে পাঁচলি বাজার কি বাজার এটা পাঁচলি বাজার থেকে একেবারে সোজা দক্ষিণ দিকে এরপরে বামে তারপরে যা একটু ডান ডান দিকে যা কাঁচা রাস্তা পাবেন কাঁচা রাস্তায় সোজা যাবে ওই রাস্তায় গাড়ি যাওয়া কঠিন हुजूर मानस टूपी दी पड़े जा মানে মনে মনে গাল দিচ্ছেন হুজুর শুনিন ওইটাও লেখা আছে কথা কোন ঠিক কিনা এই জন্য ছোট করে থাকেন আর বড় করে থাকেন ছোট ছোট সবগুলো লেখা হবে ছোট ছোট গুণাগুলো আপনার আমল নামে লেখা হবে কথা বলেন ঠিক কিনা ফামাইয়া আমাল মিসকাল যারাতিন খাইরাইরা ওয়া মাইয়া আমাল মিসকাল যারাতিন শাররাইরা प्रत्येक मन कर हजुर मानुष खाए पंचाश हजार खाक लेखार दरकार भाई तीन के मन कर हल्का सामने दिखे जाब कमारे मन कर मान भलो कर मंद कर ठीक है
পরে করেন মনে করেন আপনার এলাকার কথা বলবো না আমার এলাকার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আছে আছে না চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে 400 500 বস্তা চাল আছে নিয়ত করলো যে না এত বস্তা চাল জনগণক দিয়ে কি লাভ 300 বস্তা বিক্রি করে 100 বস্তা দিয়ে দিল এটা মনে হয় লেখে না 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 ফেরেশতারা মনে করে পাওয়ারফুল মানুষ দরকার নাই এমনি চেয়ারম্যান মানুষ আর বাড়ি টেরি মেরে ফেরেশতাদের মারতে পারবেন बेलगाल কলার গাছ কলা দিয়ে যাচ্ছে আমের গাছ আম দিয়ে যাচ্ছে কাঠাল গাছ কাঠাল দিয়ে যাচ্ছে কথা কোন না কোনদিন পরিবর্তন হইছে হয় না আল্লাহর ওয়াদার বাইরে পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষ আর জিন ব্যতীত কেউ আল্লাহর ওয়াদারের বাইরে যায় না কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহর আবাদ তো কেউ হয় না হয় কে মানুষ আর জিন জাতি কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহ বানাইছে ইমানদার মুসলমান হিসেবে আমি মাঝে মাঝে মুনাফিক হয়ে যাই মাঝে মাঝে কাফের হয়ে যাই মাঝে মাঝে বেঈমান হয়ে যাই কথা কান ঠিক কিনা আল্লাহ বলেছে সুদ খাইবি না আমি খাই বেল গাছে কোনোদিন কলা ধরলো না আম গাছে কোনোদিন তেতুল ধরলো না কিন্তু আমরা মুসলমান আল্লাহর ওয়াদারে বাইরে আল্লাহ বলেছে ব্যবসা হালাল ওয়া হাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হারামার রিবা ব্যবসা হালাল সুদ হারাম কথা কান ঠিক কিনা আমি আল্লাহকে বিদ্যাঙ্গুলি দেখাইয়া সুদ খাচ্ছি এক দিদার সে খাচ্ছি ওই টাকা দেওয়ার হজ করিস কথা কান ঠিক কিনা তোস্তি পর্যন্ত ঠেলে সুদের টাকা নেওয়ার জন্য বাজারে সন্ধ্যার পরে ডয়ার খুলে বসে থাকে আর তোস্তি ঠেলে সুবহান তোমার তসবিহ দানা ঠেলে লাভ আছে তুমি সুদের ব্যবসা করবা হুশের ব্যবসা করবা অন্যায় করবা অপরাধ করবা আর এরকম হজ করে আসবা বাউন্নবার তোমার হজ আর আরাফু জেলের হজের মধ্যে পার্থক্য আছে না কি সারা জীবন কাম বদ কাম গইরা শেষ ভাই সে মসজিদের সভাপতি হয়ে গেছে 5 লাখ টাকা দিয়ে ठीक ना जनगणारेमर मत कथा ठीक क्या আমরা কার কাছে এতিম माननीय প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের 18 কোটি জনগণ হলো এতিম ঠিক উনি আমাদের হক প্রাপ্য অধিকার সব নিয়ে বসে আছে উনি সঠিক ভাবে দিলে আমরা পাচ্ছি না হলে আমাদের 12টা বাজে কথা কোন ঠিক কিনা এজন্য এতিমের মাল আত্মসাৎ যারা করে এতিমদের হক যারা নষ্ট করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাযিনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা জুলমান ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফি বুতুনিহিম নারা ওয়া সায়াসালাউনা সাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা অন্যায় ভাবে सब हलो आगुन 
আগুন কথা বলেন ঠিক কেনা ও সাইয়াসলাউ না সাইরা ওরা মরতে দেরি ওদের কবর জাহান্নামে সাইর হতে দেরি হবে না এজন্য ইতিমের মাল আত্মসাৎ করা যাবে না কথা বলেন ঠিক কেনা মুসলমান আল্লাহর গোলাম দিলের কান্দা লাগা শুনেন শুধুমাত্র যুবকেরা যা করে এইটা ফেরেস তারা লেখে না কারণ যুবক বয়সে ফেরেস তারা ওদের সার দেয় অফার দেয় অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল যে যুবকের আজকে যা করে করি আজকে অফার চলতেছে নাকি এই যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আসলে যারা ফুল নিয়ে করবা ফেরেস তারা তখন ভিডিও করবে না না করবি না একটা মেয়েকে বিয়ে করেছো পাঁচ লক্ষ টাকা দিন মহত ধার্য করে কাবিন নামাই মাত্র পাঁচশো টাকা অথবা এক হাজার টাকার নাকের ফুল দিয়ে জনম বাকি দিয়ে গেল ফাঁকি জীবন শুরু কর হুজুর বলছে যতক্ষণ না মহারানা পরিশোধ হবে না ততক্ষণ বউকে টাচ করা যাবে না তখন ওই ছেলে জায়গায় বসে স্ত্রী বলতেছে বাঁচার কি উপায় কয় হুজুর বলছে তো বাঁচার উপায় কি উপায় আপাতত স্ত্রী যদি মাফ করে দেয় ভবিষ্যতে আমি দেব আমি ফাঁকি মারবো না আমার গায়ে রক্ত বিক্রি করে হলে মহারানার টাকা পরিশোধ কি সাফাবাজি দিয়ে ওই দিন কি কায়দাই ফেলে একেবারে ব্ল্যাক বিল করে মাফ নেয় কথা কন ঠিক কিনা এটা হবে বলে করা যাবে না খবর তা তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে করো দশ হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে করো এক সাহাবি মহিলা সাহাবি আর এক পুরুষ সাহাবি রসুলের কাছে গেলে দুইজন বিবাহ করবে কিন্তু এই পুরুষ সাহাবির কাছে কোনো মহরানাই ছিল টাকা মহরানায় টাকাই নাই রসুল বলতেছেন তুমি মহিলাকে জিজ্ঞাসা তুমি কোরআন পড়তে পারো কয় না সাবিকে জিজ্ঞাসা করে তুমি পড়তে পারো বলে হ্যাঁ আমি পারি তাহলে ঠিক আছে তুমি তোমার স্ত্রীকে কোরআন শিখাও এটাই তোমার বিবাহের মহরান আল্লাহ একবার জোরাজুরি করে এগুলো লেখালেখি করা যাবে আমাদের সমাজে এগুলো আছে না নাই শ্বশুর বাড়ির থেকে কন্যা পক্ষের কাছ থেকে জোর করে যৌতুক নেওয়া যায় কোন 
বন্যা পক্ষের প্রতি এত জুলুম করে এত জুলুম করে ভাই ছেলে বিয়ে দি চার কথা শুনেন বিয়ে আমার পরিবার কিন্তু বিশাল বড় মোটামুটি ওই আমডাঙ্গা বুড়িদহ এলাকায়তে মোটামুটি আবার 900 মানুষ আছে মোটামুটি 1000 টার্গেট রাখেন মানে কোন্নে পক্ষের বাড়ি খাওয়ার জন্য ছেলে পক্ষের লোকের একের দেড় হাত জিবে বই করে থাকে মানে জীবনে খায়নি তো কথা কোন না কেন बंद कर मानुषर प्रति जुलूम करा जाए खुशी भाई बीस जन के खाओ अपनी बीस जन जान जोर मात्र कैक जन मानुषा बरशाले मरे गए मारामारी मन कर मीटिंग तालुकदार मेर चारे गुरु जब एक सकाल चतुर्दी पहाड़ा बाहर मन कर मोटामुटी जोजोग मंत्री नास्ता रक्त जीवे शुरू कर शुरू मजामी 
ও আইসা দেখে কে বলি গোস্ত ধুইয়া পানি যাচ্ছে গোস্ত ধোয়ার পরে পানি যায় না ওই পানির উপরে হালকা চর্বি ভাইসা যায় সরব কি কোন আপনার তেল তেল ভাইসা যাচ্ছে তো আসলেমি যখন খালি যায় কিলা এগুলো খাওয়া শুরু করে ওগুলো খাইতে গেছে আবার আর একটা ছেলে তো সেটিং করে কে বলি একটা বি দেখলাম আবার আছে রে সেই পিটা শুরু করছে এমন পিটা শুরু করছে পিটতে পিটতে চলে গেছে এই চিন্তা করলে কি ব্যাপার সকালে যে আসছে কি মার খাসে আমিও খাইলাম তো বস না খায় কই ও কাউ কাউ করতে কোনো মতে বেরার ভাগ দিয়ে চলে গেছে কথা কি বুঝতে পারছেন যাওয়ার পরে ওরা দুইজন জিজ্ঞাসা করছে কি খবর কয় আসতেই দেয় না কথা কি বুঝছেন এ বাজান গো আমার রাগ করবেন না মন খারাপ করবেন না খাবার নিয়ে মারামারি করে কুকুর সেই স্বভাব এখন আমাদের ভিতরে ঢুকে গেছে কথা কোন ঠিক কিনা আসলে কি এগুলো করা যাবে কথা কোন আল্লাহ তকদিরে রিজেকে যা রাখছে ভালো মন্দ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এগুলো নে বাড়াবাড়ি করা যাবে ভাইরা আমার যুবকেরা জনমের ফাঁকি দিয়া মা বোনকে সারা জীবন ঠকাইয়া মহরানা টাকা পরিশোধ না কইরা স্ত্রী চিন্তা করে মা বাবা দুই তিনটা গরু জবাই করে ছাগল জবাই করে এত কষ্ট করে বিয়ে দিল স্বামী যদি আজকে জীবনে না আসে টাকা দিয়ে কি করব তখন ওই ছেলে যখন বলছে মহারানা মাফ করে দিলে যাওয়ার সুযোগ আছে মেয়েটা তখন দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে টাকা লাগবে না তুমি আসো কথা কন ঠিক এ ভাই জান গো আমার তাহলে যুবক ভাইয়েরা যারা বাসুর করে মালা বদল করে সেলফি তোলে মিষ্টি খাওয়া খাই করে অনুষ্ঠান গুলো হয় দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় কোন সেনামার শুটিং চলতেছে মুসলমানের বিয়ের বাড়িতে মালা বাদল আছে সেলফি তোলা যাবে এলাকার সমস্ত মানুষ দেখে আর বলে মার্শাল্লা ও সুন্দর অসাম এক একজন এক একটা কথা লিখতেছে ইয়ে তো ফুলে মনে করেন বেলুনের মতো আমার বউকে আমি দেখব সামনে খুশিতে আমরা দেখবো বাইরের মানুষকে দেখার সাইজ আছে আবার এই যে প্লাস্টিকের গাবলা বোল গাবলা দিচ্ছে কেউ পাঁচশো টাকা দিচ্ছে এনে নিয়ে নতুন বউ দেখেছেন ভালো হয়েছে বৌমা ফান দাও তো ভালো সারা সুনিয়ার মানুষ দেখে যাচ্ছে কথা কন ঠিক কে না মরিয়া দেখেন মরিয়া দেখেন নতুন বেটার বউ বইয়ের ভাতের নাম বউ ভাতের অনুষ্ঠান করার নাম নিয়া এরকম উপহার উপটকন নিচ্ছেন তাও আবার প্রকাশ্যে মানুষজন দেখাইয়া তিন টাকার পানের খিলি খাওয়াইয়া আবার কেউ এসে ভাবি এক্সকিউজ মি কিছু না মনে করলে একটা মুসাফা হবে না ভাবি চাঁদে মুসাফা চাঁদে কথা কথা ঠিক কে না আমার জীবনে সিরিয়াস মধ্যে আসার দরকার নেই কথা কন খারাপ লাগে এগুলো বাস্তবতা কি না এগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার দরকার আছে না
যদি বসেই রাখা লাগে বোর কাপড়ে পর্দা করে হাত মোজা পা মোজা লাগায় আর ওই রকম বউ বসে রাখার কি দরকার মানুষ তো অঙ্ক বিয়ে ভাব দেখাচ্ছে পর্দা করেছে নানান সমালোচনা হবে অতএব যত লোকজন আসবে বিয়ের কাঁধে বা দাওয়াত দেওয়ার সময় আপনারা উল্লেখ করবেন যে ভাই আপনারা আমার ছেলের বিয়ের দাওয়াত দিলাম মনে কিছু নেন না আমরা শরীয়ত সম্মত বিয়ে শাদি দিচ্ছি দাওয়াত দিচ্ছি আত্মীয় হিসেবে বউ কিন্তু দেখাবো না আবার ওই জায়গায় যা মন খারাপ যান কইরেন না এমনি যা সাইডে ডাল ভাত যা রান্না করছি খাই আসবে কথা কথা আর উপহার দেওয়ার দরকার না খালি এমনি দোয়া করে শুধু দোয়া করে কথা কোন ঠিক কি না দাওয়াত দেওয়ারও সিস্টেম আছে সুন্দরভাবে দাওয়াত দেওয়া মানুষ তখন আর বেটার বউ দেখতে আসবে না কথা কোন ঠিক কি না এগুলো আমল করে না মানুষ অন্ধকারে হোক রাত তিনটাই হোক দুটাই হোক বিমানে হোক বাতির নিচে হোক যেখানে যাও অপরাধ কর সমস্ত অপরাধ করার আগে বারবার চিন্তা করো কেউ না দেখলে একজন দেখছেন তিনি হলেন আমার আল্লাহ कपाल कठिन मैदान डानपंथी डानपंथी भल्ला मुकर मुसलमान डान के भलोबाजे डान के प्राधान्य देवे डानपंथी डानपंथी जरा तारा कथाई प्रवेश कर प्रवेश कर एक जन जानी परस्पर गल्पे लिप्त हो गल्प कर तालुकदार मानुस असुस्थ कष्ट अच्छा सम्मानित सह सभापति जनाब अल हज मुहम्मद अली सर्दार सहेब के अल्लाह अपनी जी जाननाते नीबें अल्लाह अपना बंदा के दया कर जानना दें ओ एक ही जाननाते गुणागार गोलम रब्बानी के कबुल कर आल्ला जन आप सबा के एक ही जाननाते जानना तुल फिर दाउ से कबुल करें जो रखें और एक बार बोलें और एक बार बोलें 
এই আমিন আর ফেরেশতাদের আমিন যদি মিলে যায় কপালে জান্নাতের টিকিট জোরে কোন আমিন এখন শুনেন আমি দোয়া করলাম আল্লাহ যদি মুহাম্মদ আলী সর্দারকে জান্নাত দেয় আমাকেও দেয় আবার একই জান্নাত পাশাপাশি ফ্ল্যাটে কথা বলেন উনি ওনার ফ্ল্যাট থেকে নামে আসতেছে জান্নাতের বাড়ি থেকে আমি আমার জান্নাতের বাড়ি থেকে নেমে আসলাম মাসখানে সুন্দর বাগান সুবহানাল্লাহ এত সুন্দর বাগান আর এত পরিপাটি এত সুন্দর যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না কোন সুবহানাল্লাহ সেই জান্নাতে ফি জান্নাতি এটা সা আলু জান্নাতে থাকবে জান্নাতিরা পরস্পরে গল্প করে দেখা হবে এই আপনি যে বাংলাদেশে গাইবান্দা জেলা গোলাম রব্বানি হুজুর আপনাকে আমি চিনতে পারছি জি 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 আপনাকে আমার চেনা চেনা মনে হয় চিনছেন না হুজুর ওই যে আমডাঙ্গা বুড়ি দহ ওই মাহফিল আমি সহসভাপতি ছিলাম আল্লাহ দেখেন দয়া করে কবরের জীবন চলে গেল মিজান ফুলচিরা চলে গেল বিচার দিবস চলে গেল হুজুর আল্লাহ দয়া করে দেখেন আমার আমলে আল্লাহ খুশি হয়ে আমার প্রতি দয়া করে রহম করে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিয়েছে আবার দেখেন হুজুর আপনার আমার দোয়া কবুল করে আল্লাহ ইয়াকি জান্নাতে আমাদের কবুল করছে হুজুর এতগুলো বছর কেটে গেল আসেন না দুইজনে বসে জান্নাতের বাগানে গল্প করি সুবহানাল্লাহ এটা একটা উদাহরণ আল্লাহ যদি আমাদের দুইজনকে একই জান্নাতে রাখে আপনাদের কষ্ট হবে নাকি আপনাদের জায়গা কম হবে সবাই পৃথিবীর সবগুলো মানুষকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে একই জান্নাতে রাখতে পারবে কথা কোন ঠিক কিনা সেই ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই একটা মানুষ হোক আল্লাহ সর্বনিম্ন একেবারে ছোট জান্নাত দেবে এরকম দশটা পৃথিবীর সমান ছোট জান্নাত যদি দশটা পৃথিবীর সমান হয় চিন্তা করা যা কথা কন না কেন আমার তো মনে হয় আমার যে ধারণা মানে আমার যেটা মন আমার যতটুকু মন আল্লাহ যদি বাংলাদেশের সমান এটা জান্নাত দেয় আমার আল্লাহ একদিন কথা কন না কথার কথা একটা সিরাজগঞ্জের জেলার সমান যদি আল্লাহ জান্নাত দেয় তাও লাগবি না কথা কন না কে কথা কন না বাংলাদেশ কম বড় মনে করছে আর আমরা দুই বিঘে চার বিঘে জমির মালিক হয়ে মাথা গরম করে মোশান দেখা আরে পাগলা খালি দোয়া কর কবর ঢুকি আল্লাহ যদি দয়া করে দশটা পৃথিবীর সমান জান্নাতের মালিক আমরা হবো কথা কান ঠিক কে না তাহলে দুই টাকার জমি ক্ষমতা সিয়ার মিনি মেম্বর কিচ্ছু লাগবে না তোরাই কর কথা কান ঠিক কে না আমরা নেক আমল করে জান্নাতের আশা করতেছি কথা কান ঠিক কে না এ বাজান গো আমার কথাই কথা বেড়ে যায় মানে কথা বলতে হয় না বললে বুঝবেন না মনে করেন মানুষ দোয়া করলেই কি জান্নাতে যাওয়া যায় এরকম ঘটনা কি আছে তাহলে সবারই জানা ঘটনা শোনা দরকার শুনে আমি আমার আলোচনা আরো সামনের দিকে নিয়ে যাব কষ্ট হবে নাকি আপনাদের আল্লাহর পয়গাম্বর মুসানবী আল্লাহ কে ডেকে বলে আল্লাহ আমারে কি আপনি জান্নাত দেবেন আল্লাহ বলে কেন জান্নাত দেব না অবশ্যই জান্নাত দেব মুসানবী ডেকে বলে আল্লাহ জান্নাত দেবেন বুঝদাম কিন্তু জান্নাত আমার প্রতিবেশী কে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে পয়গাম্বর মুসা জান্নাতে তোমার প্রতিবেশী হবে যে বর্তমানে দুনিয়াতে একজন কষাই সে মুসানবী ডেকে বলে আল্লাহ এত মানুষ থাকতে একটা কষাই কেন আমার সাথে জান্নাতে যাবে জানতে চায় আল্লাহ বলে মুসা জানতে হলে আমার কাছে নয় কষাইয়ের কাছেই তোমাকে যেতে হবে বলেন আল্লাহ আকবার এ বাজান আমার কারণ হলো প্রতিবেশী ভালো হওয়া দরকার আছে দুনিয়াতে দেখেন না এক প্রতিবেশী আর এক প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করে মারামারি মারামারি করে সাসা ভাতি যাই ভাই বাপ বেটাই ভাই ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই আসে না নাই चले गए कसाई गोस्त बिक्री जाए कसाई गोस्त बिक्री बाड़ी पदे रवना कर আমি তোমার মেহমান হতে চাই আমার সঙ্গে নিতে কোন আপত্তি আছে কি ভাই কষাই ডেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ 
আপনি যদি এত বড় মানুষ আমার বাড়ি মেহমান হন আমি তো ধন্য হয়ে যাব এইবার মুসা নবী কসাইয়ের বাড়িতে গেল কসাই বাড়িতে যা সুন্দর করে গোস্ত রান্না করার পর তার জনম দুখিনী মা অসুস্থ ছিল মার সেবা যত্ন এমন ভাবে করত নিজেই মার পেশাব পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিত আর নিজের হাতে রান্না করে সর্বপ্রথম জনম দুখিনী মার মুখে খাবার তুলে দিত আপনি কবল করে নেবেন এই কথা বলে মা সন্তানের জন্য দোয়া করত মুসানবীটাকে বলে কষায় যেই মহিলা দোয়া করলো ওইটাকে বলে ওইটা আমার মা আপনি মনে কিছু নেবেন না আমার মা প্রতিদিন এই দোয়া করে মুসানবীটাকে বলে কষায় তোমার মায়ের দোয়াসমানের মালিক আল্লাহ কবল করেছে আমি মুসানবী যেই জান্নাতে থাকবো ওই একই জান্নাতে আল্লাহ পাক তোমাকে কবল করেছে কনসবান আল্লাহ আল্লাহ <laughs> পরিমানে কষ্ট করে একটা বাবা সন্তানের জন্য যে পরিমানে কষ্ট করে কারণ মা বাবার ভালোবাসা হলো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা মা বাবার ভালোবাসার মধ্যে কোন স্বার্থ থাকে না কথা বলেন ঠিক কে না এ বন্ধু কোন আমার দিলের কান্তা লাগা শুনে রে সিরাজগঞ্জের সলমদার মুসলমানেরা আজকে মা বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক ভালো না খারাপ কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনি দোয়া করব আরো দেরি আছে তোমার সেই পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা লাগবে উত্তম ব্যবহার করা লাগবে সদ আচরণ করা লাগবে আপনার ব্যবহার দিয়ে পিতা মাতাকে খুশি রাখার দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন দরকার আছে না না শ্বশুর শাশুড়ির ভালোবাসা নফল আর পিতা মাতার খেদমত করা ফরজ কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে শ্বশুর শাশুড়ি বিয়ের পরে আপন হয় আর মা বাবা হয়ে যায় পর তখন ঠিক কিনা এমন সন্তান আছে বিয়ের পরে শাশুড়িকে আম্মা আব্বা কয়ে ডাক দেয় আর মা বাবা হয় বুড়ে বুড়ি ওর কপাল লাগতি আর গুড়ি মরার পরে ফেরেস তারা ফুটে করবে আর ভুড়ি কথা কন ঠিক কেনা এই জন্য মা বাবার সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার করার দরকার আছে না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের মন খারাপ করছেন তাহলে কারা কারা পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন দু হাত তুলে কে একবার দেখাবেন লীলাহাই তাকরি আল্লাহ সবাইকে পিতা মাতার খেদমতের জন্য কবল করেন সর এখন আমি কারণ একটা মা সন্তানের জন্য কতটা কষ্ট করে কষ্ট হচ্ছে পিতা মাতার খেদমতের আলোচনা করব না 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 দরকার নেই কারণ আপনাদের মনে কষ্ট দিয়ে আমি অস করতে চাই না মন খারাপ করেন অনেকে মা বাবার কথা সহ্য করে পারে আবার অনেকে মা বাবাকে অনেক যত্ন করে অনেক আদর করে অনেক ভালোবাসে কথা কন ঠিক কিনা অনেক বড় নিয়ামত কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বাইরে আমার দিলের কানটা লাগা শুনবেন এ বাজার জান্নাতিরা গল্প করবে কথা মনে আসে না নাই জান্নাতিরা গল্প করতে করতে তাদের দৃষ্টি চলে যাবে নিচের দিকে আর নিচের দিকে তারা কায়া দেখবে তারা জাহান নামের আগুনে মানুষ জ্বলতেছে আর তাদেরকে দেখে তারা প্রশ্ন করবে অনিল মুজরিমিন 
হে অপরাধীরা কোন অপরাধী আজকে তোমরা সাকর নামক জাহান নামের আগুনে জ্বলো লোকগুলো জাহান নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে চেহারা হয়ে যাবে কয়লার মতো কালু আল্লাহ বলেন নিশ্চয় জাহান নাম পেতে রয়েছে জাহান নামে একটা ফাদের নাম এখানে আল্লাহর অবাধ্য বান্দা যারা তারা থাকবে এটা হলো তাদের আবাস স্থল এখানে তারা যুগের পর যুগ থাকবে কত বছর থাকবে এর সঠিক জ্ঞান জানেন কে আরো জোরে বলেন কে জাহান নামের আগুনে মানুষ জ্বলবে বা জান জাহান নামের যন্ত্রণা বড় কঠিন জাহান নামের যন্ত্রণা আপনি আমি সহ্য করতে পারবো না কঠিন যন্ত্রণা জাহান নামের আগুনের দুনিয়ার আগুনের সাইতে জাহান নামের আগুনের স্পিরিট হলো সৌত্তর গুণ বেশি ওই জাহান নামের আগুনে মানুষ চলবে আর চলবে চলতে চলতে পুড়তে পুড়তে তাদের কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে বাজার ওই জাহান নামের এক কিঞ্চি জায়গা ফাঁকা নাই যার মধ্যে আগুন নাই আগুন নাই জাহান নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে জাহান নামের যখন ক্ষুধার্ত হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে তখন ডেকে বলবে আল্লাহ খাবার দাও পানি দাও জাহান নামীদেরকে যখন এমন একটা কাটা যুক্ত ফল খাইতে দেবে জাহান নামের নিচের ভিতরে জাহান নামের তলদেশে ওই খাবারটার চাষ হয় ওই খাবারের নাম ইল্লা পানি চাইবে তাদের কি এমন কোন মিনারেল ওয়াটার ঠান্ডা পানি দেওয়া হবে না এমন কোন পানি দেওয়া হবে না সেই পানিটা খেয়ে জাহান নামি তার তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে পারে জাহান নামিরা যখন পানির যন্ত্রণায় পানির তৃষ্ঠায় ছটফট করে বারবার আল্লাহর কাছে পানি চাইবে আল্লাহর কাছে পানি চাইবে তাদেরকে এমন উত্তপ্ত ফুটান্ত গরম পানি দেওয়া হবে যা পুষ্পেতি তো কিছুই নাই রক্তাক্ত পানি পুষ্পেতি তো কিছুই নাই গরম পানি এমন উত্তপ্ত পানি ওই পানিটা যখন জাহান নামীরা পান করবে জাহান নামীদের লারি ভরি গুলো গলে গলে পায়খানা রাস্তা দিয়ে ঝরে যাবে জোরে কন্যা ও জবিল্লা এই কষ্ট জাহান নামীদেরকে দেওয়া হবে জান্নাতিরা তখন বলবে আনিল বুঝিবিল আমাদের জাহান নামে আসার পেছনে আমাদের অপরাধ হলো সাতটি আমরা সাতটি অপরাধে আজকে জাহান নামের আগুনে জ্বলি কয়টা অপরাধ কারা কারা শুনবেন দুহাত তুলে দেখান কত মানুষ শীতের দিনে কাতরায় তাদের গায়ে পোশাক নাই পোশাক দেওয়া লাগবে ধনবানদের টাকাওয়ালা টাকাওয়ালা ব্যক্তিদের গরিবদের হক আছে না না এথিম মিসকিনদের হক আছে না না মিসকিনদের হক নষ্ট হয় দুই ভাবে একটা হলো রাষ্ট্রীয় ভাবে আর একটা হলো সামাজিক ভাবে কথা ঠিক কি না এ দুই ভাবে এতিমদের হক নষ্ট হয় মিসকিনদের হক নষ্ট হয় অভাবগ্রস্ত দুঃখী মানুষের হক নষ্ট হয় বাজান গোয়ামার এজন্য তারা বলবে আমরা নিজেদের আখের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম নিজেদের জ্ঞানে ব্যস্ত ছিলাম পাড়া প্রতিবেশী না খেয়েছিল তাদের খোঁজখবর নিতাম না তাদের খাবার দিতাম না অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের খাবার না দেওয়ার কারণে দুঃখী মানুষকে সহযোগিতা না করার কারণে তারা জাহান নামের আগুনে চলবে এজন্য অভাবগ্রস্ত দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দরকার
তাদের তিন নাম্বার অপরাধ আমরা সমালোচনায় ভগ্ন ছিলাম সমালোচনা করে মজা পাইতাম যেটা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হয় এক জায়গায় বসলে খালি একে অপরের সমালোচনা কথা কোন ঠিক কিনা তারা বলবে আমরা সমালোচনায় ভগ্ন থাকতাম মানুষের সমালোচনা করে মজা নিতাম ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইলে ওই জায়গায় অংশ গ্রহণ করতাম আলেম আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা হইলে অংশ গ্রহণ করতাম কথা কোন ঠিক কিনা আমরা বুঝি নাই এটা কত বড় গুনাহের কাজ ছিল আজকে সেই সমালোচনা করার কারণে মানুষের গিব পর নিন্দা সুকুল করি এগুলো করার কারণে তারা জাহান নামের আগুনে চলবে কথা বলে ঠিক কেনা তার কি হবি ছোট ছোট রাখছে একদিন বড় হবে কথা কান ঠিক কেনা এভাবে সমালোচনা তুমুক খারাপ উমুক খারাপ আমি যে কয় নাম্বার খারাপ কথা কম নিজের দিকে আঙ্গুল দেন অন্যের সমালোচনা করতে গিয়ে অন্যের ভুল ধরতে ধরতে আপনি ভুলের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন কথা কন ঠিক কেন এগুলো আমাদের বোঝা লাগে অনেকে আবার কয় নামাজ পরে কি লাভ নামাজ পরে কি লাভ নামাজ পড়া লাগবে ইমান ঠিক করে তোর ইমান ঠিক করতে করতে আজরা এলে সে ধরবি তা তোর ইমান ঠিক করা ছাড়বি না কথা কন ঠিক কেন আবার অনেক ওই নামাজ না পড়লে কি হবি হ্যাঁ ওই হাজির সাইতে আমার ইমান পাকা আছে কে তোরটা কি ইতালি টাইল দিয়ে পাকা করছো কথা কর না কে নামাজ না পড়ে পাকা ইমান দা দাবি করে তুই পাকা শয়তান কথা কর ঠিক কেন বেনামাজি আল্লাহ दुश्मन নামাজ পড়ে না জামনে লয় তাহাই করে কোরআন পড়ে না जीवन बड़ी कर लो क বাম হাতি আসাপান করে ডান হাত লাগায় না বেনামাজি আল্লাহর দুশ্মন নামাজ পড়ে না লম্বা জামা পড়লে সোকে টিটকারি দেয় ফাঁকে ফাঁকে বেনামাজি আল্লাহর দুশ্মন নামাজ পড়ে না কথা কন ঠিক কেনা নিজের ভিতরে কি কি ভুল আছে কি কি সমস্যা আছে নিজে কোন কোন গুণা করেন সেই গুণা ছেড়ে দেন আহারে আমি তো নামাজ ঠিক মতো পড়ি না পড়া দরকার আমার মুখে তো দাঁড়ি নাই রাখা দরকার আমার বিবি তো পর্দা করে না পর্দা করেন দরকার दाड़ा <laughs> पारदर्शी हल मा बने এক জায়গায় দশ হাজার পুরুষকে চুপ করে রাখা সম্ভব কিন্তু এক জায়গায় দশটা মহিলাকে কথা না বলে চুপ রাখা কঠিন এক জায়গায় বসলে হবু তোর স্বামী কেমন আছে ভালোই আছে আমারটা ভালো নাই আমারটা ভালো নাই আমার খোঁজ খবরই নাই না কথা কন ঠিক কেন 
ইয়াতুই স্বামীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে আপনার স্বামী কি ফেরাউনের চাইতে খারাপ যেই ফেরাউন স্ত্রী হাতে বাই পেরেক মারছে গরম তেলের ভিতরে সোবায় রাখছে কত কষ্ট দিয়েছে নির্যাতন দিয়েছে আসিয়ে মৃত্যুবরণ করছে তাও জীবনে কয়নি আল্লাহ আমার স্বামীর উপর আজাব গজব পাঠাও স্বামী ধ্বংস করো বিন্দু পরিমাণ অভিশাপ দেয়নি আসিয়া ইয়ামনে জান্নাত দেখতে দেখতে মৃত্যুবরণ করছে সুবহানাল্লাহ কইতেন না আর আমার মা বোনেরা আমাদের বইয়েরা একটু এদিক সেদিক হলে 30 বছর ভালোভাবে দিবেন এক বছর যদি বলেন এই বছর ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ ঈদের কাপড় সব দেওয়া যাচ্ছে কোন বছর দেছো কোন বছর শান্তি মতো ঈদ আছে ঈদের আগে তোমার সাথে ঝগড়া করা লাগে একটা শাড়ির জন্য চাটা কথা তুমি শুনো আমার কপাল খারাপ তোমার মতো মানুষের সাথে বিয়ে আছে কথা কথা ইয়া তো অভিযোগ অভিযোগের পাহাড় জমে রাখছে কথা কথা ঠিক ঠিক আবার স্বামী যদি ভালোবেসে স্ত্রী জন কাপড়ও কিনে নিয়ে আসে ধর কক্স বাজার বেড়াতে গেছে কথা কথা আজকে আমা কই যে কোথায় এটা না এই যে এই যে এই পাশেই ওখানে আমা বলতেছে হুজুর আপনার বইয়ের জন্য একটা থ্রি পিস আর আপনার জন্য লুঙ্গি ভালো ভালো হাফিজি মাদ্রাসার মাহফিল তো আলেমদেরকে খুব ভালোবাসা শ্রদ্ধা করে হুজুরে হুজুরে এর কথা বলে কয় হুজুর খালি আপনি দিলে আপনার বউ কবি যে হুজুরই খালি হাতিয়ে পায় আমার বইয়ের জন্য থ্রি পিস দিছি এখন কথার কথা যে কালারই হোক আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য শখ করে নিয়ে গেছেন যে আমি বাইরে ঘুরতে গেছিলাম এটা তোমার জন্য নিয়ে আসি না এটা তো কালার হলো এটা জাম কালার চলে এলে এলে কি কালা এটা কাপড় কিনে তো চয়েস দাই সোক বলাই मारबेंगाई तो नहीं कारो बो जो मोटा बान्धवी क्या घर बो प्रियतम स्त्री कथा ठीक फूल एक बोलवा तुम्हें पढ़ान तुम्हें सहधर्मी तुम्हें जीवन मरण स्वामी साथी तुम्हें आधार घर बाकी सुंदर तर मन टा क्या भारि नैना भलोबाशा दिवस फूल कथा कौन ठीक है तेवाले अन्न दिन नाई हाँ बोले बेहया दिवस बोले नोरा दिवस कथा कौन ठीक है मुसलमान भलोबासा बारो मास निर्दिष्ट दिन भलोबासा नए निर्दिष्ट दिन निर्दिष्ट समय भलोबासा करुकुर कथा कौन ठीक क्या তরুণ তরুণী যুবক যুবতী যারা পার্কে গাছের গোড়ায় গোড়ায় জড়ায় জড়ায় বসে থাকে বাদাম ফাটায়া খাচ্ছে ঠিক 10 টাকার বাদাম নিয়ে যা মিয়ে মিয়েটার উরুর উপরে মাথা রাখছে মানে বিয়ে করার আগে কি সুখ কথা কোন ঠিক কি না আছে না নাই মিয়েটা আবার বাদাম ফেটে ফেটে ছেলেটাকে দিচ্ছে ছেলেটা কয়েকটা খায় আবার বলতেছে বেশি খাবো না বাদাম খেলে গ্যাস হয় মিয়েটা বলতেছে কেন সোনা খাও বাদামে তো অনেক পুষ্টি भूमिका 
কিন্তু মেয়ে সাইজে গুজে বের হচ্ছে বাবা শুধু মা কই যাবা ওই যে বান্ধবী আসছে আজকে একটু কলেজ টলেজ বন্ধ তো বাবা আজকে একটু যাব একটু আমাদের ছোটখাটো পার্টি আছে আচ্ছা মা যাও দেখে শুন সুন্দর আগে আসো আমা এরকম বাবা আছে না না ওই বাবা না হাইব্রিড শয়তান আছে না না এরকম আমি মুরব্বী মানুষ যাই কম ঠিক আছে মা আজকে আমি তোমার সঙ্গী হয়ে যাই মা সেদিন কবি আব্বা আমি তাহলে আর যাব না অনুষ্ঠান ক্যান্সেল করবে কথা কন ঠিক কেনা রাগ করেছেন আপনারা তাহলে তাদের তিন নাম্বার অপরাধ আমরা সমালোচনায় মগ্ন ছিলাম সমালোচনা করে মজা নিতাম এক জায়গায় বসলে হুজুরেরা পড়ছেন আরে উমুকি মাম সাহেবের পড়া সই নাই তো ভালো না তেলাবত ভালো না আপনি সুরা ফাতে আর এই জায়গায় সমস্যা আছে মাখরাজ গুলো দেখবেন আর টান গুলো ঠিক করবেন ভাই আমি আপনার ভাই এই জন্য বললাম একটু তাজবিদ পড়েন দরকার হয় যে ভালো তিলাওয়াত করে তার কাছে যায় একটু পরামর্শ নিয়ে তিলাওয়াতটা সই করেন ভাই আপনি ইমামতি করে খান আমি দোয়া করি কথা কন ঠিক কিনা সমস্যা <laughs> তাড়াতাড়ি দেবো আর আসলে এগারোটা পর্যন্ত শুতে তো ঘরের ভিতর তাও দিবে ঝগড়া করে কে এই সুযোগে আমি আর একটা মাহবিল করব আমার লাভ হবে যখন কবি খালি দাওয়াত দেবেন সেটা হয়ে চলে আসবে কথা কন ঠিক কেন কাল জুম্মা পরে গাজীপুর কাবাসিয়া জুম্মার পরে হলে যে কালি ওই কবি সমস্যা নাই পরের দিন তেরো তারিখ দিনের বেলায় ঠাকুরগাঁও রাতের বেলায় কুড়িগ্রাম আবার রাত দুটার থেকে হলো মাহফিল রংপুর শহর তিনটা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি গ্যাপ রাখছি একটা রাখছি পনেরো তারিখে আবার দুটা এভাবে আছে আপনাদের দোয়া ভালোবাসে মানে ভালোবাসে তিরিশ হাজার কমিটি ফোন দেয় এর মধ্যে মাত্র দেড়শো দুইশো দাওয়া কয়টা মাহফিল করবেন তাই এত দাওয়াত রাখা সম্ভব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এজন্য মানুষ সমালোচনা করে এক সময় আমরা টাকাই নিতাম না ফ্রি ওয়াজ করছি নয় বছর ফ্রি টেকাই চাইনি এখন আনাই দেবো নিঃশাল বিশ্বাল এসে একটু চাওয়া শুরু করছি জ্বলতেছে এত টাকা আরে ভাই না চাইলে যে হচ্ছে না মানে যে ঠকা এই জায়গা যদি আমি টাকা নাই বিশ্বাস করেন দশ থেকে বারো হাজার টাকা আদিয়ে দেবি দেয় দিত কি সাসা তাই লয় তাই দিল তাই বেশি আপনি লেখে রাখবেন 
ফরম আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে আসবেন যদি আপনার লেখাটা আমার পছন্দ হয় আল্লাহ আপনাকে ফোন দেব না হলে আমি একটু ফরম পড়েই থাকি কিয়ামত হয়ে যাবে তাও দাওয়াত পাবেন না কথা কোন ঠিক কিনা কলি যা বড় করা লাগবে এত টেনশন কে এখনই যদি কত বক্তা এই আমাদের এক প্রবীণ বক্তা ছিল ক্যান্সার হয় 3 কোটি টাকা নাই আমি ক্যান্সার হয়ে গেল আমার বউ চলে আসে এই গ্রামে টাকা চলে 10 টাকা দেবা লাগে কবি ক্যান্সার হইছে তারা তুমি মরু কথা কোন ঠিক কিনা পাগলা পদ বিপদ এই বছরে গাড়ি নষ্ট হলে দুইবার 3.5 লাখ টাকা নাই 3.5 লাখ টাকা নাই এইগুলো আসবে কোথা থেকে কথা কোন ঠিক কিনা মন খারাপ করেছেন আপনারা বছর শেষে ওই যে খাও দা লাল কুদু সমান কিছুই থাকে না দিলের গানটা লাগা শুনেন বাজান মন খারাপ করেন না এখন আমার নিজের কোনো বাড়ি নাই ঘর নাই ভাড়াটিয়া শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘর জামাই ওটা একটু সমস্যা দেখে মনে করলাম যে তো আমার এখন দুই মানে আমার শালীরও বিয়ে হয়ে গেছে দুই দুলে ভাই সমস্যা হতে পারে এই যে শহরে থেকে ভাড়া থাকি মনের দুঃখে কথা কোন না কেন তাক করছেন বিরক্ত হইছেন আবার এই মাহফিল করে আমার শ্বশুরবাড়ি এলাকা এত রাতে যাইতে আমারও কষ্ট হয় জানেন শহরে থাকি একটু উপকার হয় তাহলে চিন্তা করেন আমার এখনো বাড়ি নাই ঘর নাই কিচ্ছু নাই খালি ঠাও ঘুরিছি মরে গেলে বহুজন কান দিই আরে চাচা 1 লাখ 20 হাজার টাকা দিয়ে গরু বেচছি হ্যাঁ তো এটা গরু নাই এটা বেসমো কি ছাগল নাই এটা দেশি মুরগি নাই যে কোদার বাড়া বাজারে নিয়ে যাবে বেসমো কথা কোন ঠিক সাসাসটা অনেক কিছু আছে আল্লাহ দিছে আলহামদুলিল্লাহ গো বাজানো আমার মন খারাপ করছেন নাকি এটা মনে দুঃখের গল্প করলে যাক যে তাই ভালো লাগে না আরে বাবা কি জটিল মানুষ তাহলে আমরা কেউ কারো সমালোচনা উমুক বক্তা তুমুক খারাপ তুমুক কালাম খারাপ তুমি খারাপ ইমাম মুয়াজ্জিম কারো কোনো বদনাম দেব না মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ কারো যদি অপরাধ ভুল তুলিতে আপনার কাছে মনে হয় সেই লোকটাকে সরাসরি বলবেন মা সঙ্গে হোটেলে চা স্টলে সমালোচনা করবেন না রাগ করেছেন আপনারা পিছনে কেন কথা বলবেন আপনি লোকটাকে ধরে বলেন ভাই আপনার এই সমস্যা কথা কোন ঠিক কেন ইনি সভাপতি মুর্শিদের ভাল লাগে না আচ্ছা লোক সভাপতি বানাছে উনি সারা জীবন দুর্নীতি করছে সভাপতি কিছুক বানালো ভুল হয়ে গেছে এলেনে চতুর্দিকে আন্দোলন করা কি দরকার ডাইরেক্ট ওনাকে বলেন আপনি সভাপতি হতে কিন্তু আমরা খুশি না কারণ আপনি আসলে এক সময় কি করেন আমরা জানি বিতে আপনি সভাপতি হন না ভালো একটা মানুষ হোক কথা কোন ঠিক কেন এলে করে তো মারামারি হয়ে যায় কথা কোন ঠিক কেন তারা বলবে আমাদের তিন নাম্বার অপরাধ দুনিয়াতে সমালোচনা করে মজা নিতাম মজা পাইতাম আনন্দ করতাম মগ্ন ছিলাম খুশি হইতাম সেই সমালোচনা করার কারণে আজকে আমাকে জাহান নামের আগুনে জ্বালা লাগছে কথা বলেন ঠিক কিনা ওদের সান নাম্বার অপরাধ ওয়া কুন্না নুকাযিবু বিয়াউমিদ দীন তাদের সান নাম্বার অপরাধ আমরা কর্মফলের দিনটাকে অস্বীকার করতাম কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম কঠিন কিয়ামত দাঁতের ঝারি দিয়ে সব করতে চায় আছে না ভাই ওই যে দাদা কবরে গেছে আসে নাই বাবা কবরে গেছে আসে নাই আমিও যাব আসব না ভাই কবরে কোনো বাহাদুরি চলবে না কথা বলে ঠিক কি না কবর বড় কঠিন জায়গা কেউ ফিরে আসে না সবার জন্য তিন টুকরা কাপড় ওই সাড়ে তিন হাত অন্ধকার কবর কঠিন জায়গা নাই জানালা নাই দরজা ডানে মাটি বামে মাটি ওপরে বাসের ছাউনি নিচে মাটি দিবি ছানা ওই অন্ধকার কবরে থাকতে হবে ভাই কে কখন চলে যাব আমরা কেউ জানি না এজন্য নেক আমল করে ভালো আমলকে সঙ্গী বানাইয়া আল্লাহর হুকুম সালা আদায় করে আল্লাহর পথে দিনের পথে ভালো ভালো কাজ করে আমাদের নেক আমলকে সাথী বানাইয়া কবরে যাওয়ার দরকার আছে না না